Armenia, a country in a development process. After the revolution, some old structures are in transition. This affects also the field of communication and raises the question of the current situation in the media. Uh, well, we have free media in, in Armenia. Uh, internet is free, including by international rankings. And media environment, uh, both online and printed and broadcast, is pretty competitive. You know, uh, media in Armenia dramatically changed after uh, the revolution. Uh, before the situation, it was uh, very clear. All TVs were under control of the state somehow. So we have quite free and objective media, but we understand that this media is owned by someone and we can see their interest also in their content. All media somehow under some influences, political or economical, etc. Oh, I think it's very objective because in the 21st century there is no space for uh, kind of propaganda when you say white to black and, and black to white because of the, the varieties of sources. You know, media in Armenia in any case is very politicized. The opinions on the objectiveness of the media is mostly based on who you are talking to. Что общественное радио Армении максимально объективно э, освещает все события, э, работает практически на всех возможных э, уровнях э, с общественным мнением, получает э, обратную связь интерактивную. Поэтому мы можем достаточно уверенно сказать, что наше восприятие в, в обществе тоже, естественно, весьма объективно. It has been not objective, but I am hoping that uh, after this revolution everything will be okay. It's objective somehow, but not as much as we would like to hear. The issue of objectivity in the field of media is complex. The variety of opinions, both experts and consumers, are diverse. So what problems are the journalists facing and how free are they in their work? I heard about some problems with uh, a few journalists in Armenia, not in our channel, but in the country. But uh, they were working in domestic policy. I didn't uh, feel ever some problem that I thought maybe I don't need to share this problem with society, I don't know. So I didn't feel that not... Uh, both before revolution and after that, never. Mi kani, mi kani tesak. Orinak mele nchen shumnere borong mengi entarkvetsin khuzar kutsunit zaraj yev es entatskum. Na khen hayastanum skstat set fakein grohna vor goitsuni voris dishgomem bolor nerang vorong orva ishkanutiana hakarak et iran gatsin hakarak banes khosun et bolor yen tarkum men es pesasats an martkain hartsakum neri. Մենք նաև մշտապես ենթարկում ենք հակերային հարցակման։ Մեր կայքը դդոս հարցակման ենթարկում է մշտապես ու հարցակման այն տեսակին, որը ինքը ֆինանսական ծախսապահանջում այդ մարդկանցից։ Նախ վարչապետի հարցակմանը։ Ես էլ ասում եմ, որ վարչապետը ինքը Facebook-յան էջում գրում է լրատվական միջոցներ կամ որ հակապետական միջոցով գործունեություն են ծավալում։ Կան որոշ պետական գործիչներ, որոնք եւս որոնք եւս ուրեմն փորձում են սեվացնել լրատվամիջոցներին այս դեպքում մեր լրատվամիջոցներին այս պարագայում եթե այս փաստեր դնեմ իր արկող ասեմ հայաստանում ճնշումներ չկան լրատվամիջոցներ նկարում ճնշումներ եղել են եղել են միշտ բայց վերջին տարիների մեր մեր գործընկերների պայքարի գլխավոր արցուն դարձավ այն որ լրատվամիջոցներում ազատություն կա նրանք խոսքի ազատություն ամեն դեպքում հայաստանում կար, որը հիմա սահմանափակվում է նշածս ճանապարներով։ Դա ու նաս բույլի սլուչի, կակդա մի ասվիշալի դիետելնես տեղելի ինեղ արգնիզացիչ իլի պրավիտելստենեղ որգանով, կատորի վ но свалить на наши плечи, то есть обвинить в этом э, журналиста, обвинить. Beside the debate of objectivity and the working conditions of journalists, there was another important factor which played a key role in the reality of the freedom of the media in Armenia. 
the financing. I think that uh, people should pay for a good and objective media. But uh, I don't think that in Armenia people are willing to pay for a good and objective content. There is this saying in the internet that uh, if you are getting something free, then you are the product. But you can really talk about the independence of uh, the media, independence of their editorial policies. When you have two preconditions met, A, if you have a good uh, economy, that developed economy that, can, uh, that needs uh, uh, advertisement for their you know, products, and they re uh, resort to the, uh, you know, go to the media to advertise their products and that gives revenue to the, uh, to the, uh, to the TVs. And second is uh, professional journalism. In both of these uh, issues, uh, we have problems in the country. And therefore, uh, the owners of the media organizations are, you know, have greater influence on the, uh, on the content and editorial policy of the media uh, organizations. But this is a systematic problem. I mean, it, it's, it really is uh, connected to the uh, issue of uh, the level of development of, of, of the country. Now is the time for changes in Armenia in general. People hope for more objectivity in the media. One of the ways to reach this goal could be a change in valuing the ways of getting reliable information. But there are more factors to consider. The technical development, financing and the education of journalists. This is a challenge which other countries are facing too, but after all Armenia is on its way of change.